ওকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না তুই একটা লুজার আপনার লোন পরিশোধ করার সময় অলরেডি শেষ আপনার সব প্রপার্টিস আমরা নিলামে উঠাতে বাধ্য হব এমনটা মনে করিয়ে দিচ্ছি স্যার ইন্টারেস্ট সহ বারো লাখ টাকা এমন জীবনে বেঁচে থাকার তো কোনো মানে নেই এর চেয়ে তোর মরে যাওয়াই ভালো আপনার সাহস আছে বলতে হবে এটা কিন্তু সবার থাকে না তবে এইসব বিষয় নিয়ে কিন্তু বেশি ভাবতে হয় না যা করবেন ঠিক থাক দেরি করছেন কেন কন্টিনিউ কেউ আটকাবে না আপনাকে আচ্ছা একটু দাঁড়ান না এমন সিন আবার কবে না কবে দেখতে পাবো একটা ভিডিও করি আপনার জীবনের শেষ মুহূর্তটা ক্যামেরা বন্দি করে রাখি উপরে গিয়ে থ্যাংকস দিয়ে দিন আরে কি হলো কোথায় যান সুইসাইড করবেন না আসেন না একটু দেখি সুইসাইড করেন আপনার সমস্যা কি আপনি আমার পেছনে কেন লাগছেন আপনি চেনেন আমাকে আমার সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি আপনি মানুষ আপনার মনুষত্ব আছে আপনার এইসব ফান মনে হইতেছে আচ্ছা আমি সরি আমি সরি প্লিজ কান্না করবেন না প্লিজ আশেপাশে মানুষজন দেখলে কি ভাববে বলেন আমি সরি আচ্ছা আমি আমি কান ধরতেছি আমি কান ধরতেছি সরি মানুষজন দেখলে কি ভাববে আচ্ছা আমি আপনাকে কি এমন বলছি আচ্ছা আমি যা বলছি আমি সব ফেরত নিচ্ছি সরি ওকে আসলে আমি না ইচ্ছে করেই কাঁদতেছিলাম কারণ আপনি আমার উপর রাগ করতেছিলেন তাই আর কেউ যখন আমার উপর রাগ করে আমি এইভাবেই কাঁদি তাহলে সে আর আমার উপর রাগ করতে পারে না নিজে দেখি আচ্ছা আপনার সাথে কেউ রাগ করলে আপনি কি করেন সুইসাইড করি ও তা কয়বার করেছেন হলো আমি ভুল কিছু বলে ফেললাম আরে আমি একটু এইরকমই একটু বেশি কথা বলি সরি সরি জানেন মনের ভিতর কোনো কষ্ট থাকলে তা কাউকে শেয়ার করতে হয় আমি জানি যারা সুইসাইড করে তারা এমনি এমনি করে না তাদের অনেক পেইন থাকে আপনি কিন্তু চাইলে আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন আমি আবার কারো সিক্রেট কাউকে বলি না আমার লাইফ আর দশটা মানুষের মতোই সিম্পল একটা সোজা চেইনের মধ্যে মানুষের লাইফ যেভাবে আটকায় থাকে না আমারটাও সেম ছোটবেলা থেকে ফ্যামিলি বললো ক্লাস ফাইভে এ প্লাস পাইতে হবে এস এস সিতে টিচাররা বললো এ প্লাস না পাইলে ভালো কলেজ পাবো না কলেজে বলল এ প্লাস না পাইলে ভালো ভার্সিটি পাবো না আর ভার্সিটিতে বলল ভালো সিজি না থাকলে ভালো জব পাবো না সালার আমি এক একটা করে সব গোলা করলাম তারপরেও সেই জব থেকে আজকে আমারে বের করে দিল আমার মাথার উপর এতগুলা টাকা লোন মানে আমি পুরো আঠারো বছর যেই জবের জন্য গাথার মতো খাটলাম একদিনে সেটা শেষ আসলে আমাদের সোসাইটিটাই এমন সারাটা জীবন আপনাকে পুশ করে যাবে কিন্তু আপনি কি করতে চান সেটা কখনোই আপনাকে জিজ্ঞেস করবে না এই যে আমাকেই দেখুন 
ছোটবেলায় বাবা মা মারা যায় তারপর থেকেই আঙ্কেল আন্টির কাছে বড় হই কিন্তু যতই বড় হতে থাকলাম ততই বুঝলাম আমি তাদের বোঝা তাই আর বোঝা হয়ে রইলাম না বেরিয়ে পড়লাম কিন্তু বের হয়ে দেখি বস টাকা ছাড়া এই দুনিয়ায় এক গ্লাস পানিও পাওয়া যায় না মানুষের লাইফটা আসলে অনেক কমপ্লিকেটেড উপর থেকে দেখলে বোঝা যায় না কার লাইফে কি চলতেছে চলেন যাই যাই মানে কোথায় আপনার না এই একটাই সমস্যা খালি প্রশ্ন করেন মাঝে মাঝে প্রশ্ন না করে একটু সামনে গিয়ে দেখেন না জীবনটা কি আছে চলেন আচ্ছা আপনার প্যাশন কি ছোটবেলা থেকেই একটা দৌড়ের মধ্যে ছিলাম প্যাশন নিয়ে কখনো ভাবার সময়ও পাইনি তবে একটা সময় মিউজিশিয়ান হওয়ার অনেক ইচ্ছা ছিল আমার প্যাশন ট্রাভেলিং করা গত এক মাস ধরে এদিক ওদিক ঘুরে আপনার ঘরে এসে পড়লাম তাহলে তো আপনার লাইফ বিন্দাস আপনার বাবা হয়তো আপনার জন্য অনেক টাকা রেখে গিয়েছিল আপনি অনেক লাকি হ্যাঁ আচ্ছা তার মানে আপনার কাছে অনেক টাকা আছে হ্যাঁ তা তো বলতেই পারেন আচ্ছা আপনি আমাকে বারো লাখ টাকা ধার দিতে পারবেন আমি না অনেক বিপদের মধ্যে আছি আমার আমার লাইফের সব কিছু না হলে নিলামে উঠে যাবে হ্যাঁ ধার তো দিতেই পারি আমার কাছে বারো লাখ টাকা তো নাই কিন্তু এগারো লাখ নিরানব্বই হাজার নশো ষাট টাকা বাদে পুরোটা আছে আমরা চাইলেই কিন্তু দুজনে মিলে প্রবলেমটা সলভ করতে পারি আর সেটা কিভাবে শোনেন এই দুনিয়ায় সোজা রাস্তায় টাকা আর্ন করতে গেলে অনেক সময় লাগে যেটা আমাদের হাতে নাই সো ইনস্ট্যান্টলি টাকা আর্ন করতে গেলে আমাদেরকে বাঁকা রাস্তাটাই নিতে হবে মানে আপনি এক্স্যাক্টলি কি করতে যেতেছেন সেটা আমিও জানি না বাট সামথিং ক্রেজি আমি বুঝতেছি না আপনি কি করবেন তুমিও কিছু আইডিয়া দাও না দাঁড়াও দাঁড়াও আমরা কিন্তু ব্যাংক লুটতে পারি না না তোমার মতো মানুষকে নিয়ে ব্যাংক লুটা যাবে না নিজের মনে হচ্ছে খুব এক্সপিরিয়েন্স আমারও নাই আচ্ছা একটা কাজ করলে কেমন হয় আমার কাছে একটা খেলনা পিস্তল আছে আপনি এটা ধরেন বাকি প্ল্যান আমি বলতেছি বেলুন বেলুন লইয়া যান আপা লইয়া যান বাই লইয়া যান সো কালারফুল বেলুন মেনি মেনি বেলুন 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 <laughs> ভাই আমার জীবনের কিন্তু প্রথম চিন্তা এটা প্লিজ যা আছে দিয়ে দেন না ও ব্রো এত ডিসপেয়ার হবার কিছু নাই দিচ্ছি 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 পিস্তলটা তো অনেক সুন্দর কত দিয়ে কিনছেন এই কত দিয়ে কিনছো ষাট টাকা ষাট টাকা ভাই ওয়াও নাইস এই কালেকশনটা আমার অ্যাড করতে হবে ব্রো একটু দেখতে পারি ইয়া শিওর ম্যান টেক ইট হুম নাইস জসনা ষাট টাকা দিয়ে কিনে জিতছো কিন্তু হুম হুম ও ভাই একটা জিনিস আমি দেখাইতে ভুলে গেছি কি ভাই কি 
ওই ফায়ার করে কেমনে দেখাই দেন তোমাকে সামান্য একটা কাজ করতে দিলাম সেটাও পারলাম না আমার কি দোষ বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখতেই তো পিছিয়ে তাকাইলাম উন্নয়ন যে এমনি ধোকা দিয়ে যাবে কে জানত তা ঠিকই আমিও বুঝি নাই আসলে আমরা তো মন থেকে ক্রিমিনাল না এই জন্য আচ্ছা সব ঠিক আছে ও তো জানত এটা ফেক পিস্তল তাহলে ভয় পেল কেন তা তো জানি না কিন্তু আমরা কেন হাত উঠাইছিলাম যখন থেকে তোমার সাথে দেখা হয়েছে না লাইফে একটার পর একটা টুইস্ট আসতেছে गार्लफ्रेंड <laughs> 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 ওই কখনো সময়ই পাইনি এসব নিয়ে ভাবার জন্য আমার কিন্তু বয়ফ্রেন্ড আছে আচ্ছা ভালো তো আর আমার বয়ফ্রেন্ডকে তুমি অনেক ভালো করে চিনো মানে কে তুমি আমি মানে একটু আগেই তো বললাম তুমি আমার ফ্রেন্ড আর তুমি একটা ছেলে ছেলে ফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড নাইস জোক আচ্ছা আমরা এখন তাহলে কি করব নেক্সট প্ল্যান কি জানি না আচ্ছা এমন যদি হতো আমরা কোনো গুপ্তধন পেতাম ধ্যাত এই যুগে গুপ্তধন পাওয়া যায় নাকি এগুলা তো ছোটবেলায় গল্পে শুনতাম আরে আমি অনেকগুলো মুভিতে দেখেছি গুপ্তধন মানুষের আশেপাশেই থাকে বুঝছো কিন্তু মানুষ খুঁজে পায় না এমনও তো হতে পারে আমাদের আশেপাশেও গুপ্তধন আছে মানে তুমি এমন ভাবে বলতেছো গুপ্তধনের আর খায় দেয় কাজ নাই আমাদের মতো দুই ঢবাকের সামনে এসেই পড়বে তারপর দেখা হইলো তোমার সাথে দেন একটা বেলুন আলো আমাদের বোকা বানাইলো আর এখন এখন তুমি খুঁজতে যাবা গুপ্তধন চান্স নিয়েই দেখি না নো ওয়ে 
प्लीज 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 प्रश्न तुम टा प्रयोजन गुप्तधन खुलते আমি ব্যাপারটা একটু ইন্টেন্স করতে চাইলাম সব নষ্ট করে দিলাম ধুর এত বক বক না করে চলো চাবিটা খুঁজতে হবে চলো
देखा सीरियसली दूर मोबाइल फोन मारा तो जा 
কেন বাঁচাইতে গেলা আমার মাথার উপর এতগুলো টাকা লোন এখন আমি কেমনে কি করব আচ্ছা প্লিজ প্লিজ কান্না করো না এখন আর এখন কান্না করে কি বা লাভ আমার লাভ লস নাই আমার লাইফটাই লস আচ্ছা প্লিজ কান্নাটা থামাও আচ্ছা চলো না আপত্তির আগে বিদায় করি চলো অদিতি দাঁড়াও